അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഫെമിലറൈസേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഫോർ ഡയറി ഫാം വർക്കേഴ്സ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് അഥവാ പി പി ഇ എന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് അവയുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഡയറി ഫാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള പി പി ഇസ് ധരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല പുറത്തു നിന്നുള്ള അണുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും സൂനോട്ടിക് ഡിസീസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ നേരിട്ട് പകരുന്നത് തടയുവാനും സഹായകമാകും കൂടാതെ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അധികം ചളി പറ്റാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫാമിലുള്ള വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുവാൻ ഈ പി പി ഇ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയറി ഫാമിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പി പി ഇ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പി പി യുടെ ഫുൾ ഫോം പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ ധരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഫാമിൽ ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായകമാകും കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചളിയാകുമെന്ന പേടി നമുക്ക് ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് റിസ്കുകൾ നമ്മൾ ഫാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കണം ചാണകത്തിലൂടെയും മൂത്രത്തിലൂടെയും ഒക്കെ നടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും രോഗമുള്ള അനിമൽസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പി പി ഇ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അനിമൽസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിസ്ക് ഫീഡിംഗ് മിൽക്കിംഗ് സമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റു റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പി പി ഇ കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിംഗ് ആൻഡ് അഡിക്കേറ്റീവ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ് വൈൽ കാരിയിങ് ഔട്ട് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസ്ക് ഡ്യൂറിംഗ് അനിമൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫീഡിംഗ് ഓർ മിൽക്കിംഗ് ഓർ അതർ റുട്ടീൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദീസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ബൈ ദ ഫാം വർക്കേഴ്സ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ് എന്ന പോലെ തന്നെ ഫാമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ക്ലോത്തിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റിന്റെ അകത്തിടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് ക്ലോത്തിംഗ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫാമിലെ ഓണർ ആയിക്കോട്ടെ വർക്കർ ആയിക്കോട്ടെ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിംഗ് ധരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് മൂടുന്ന തരത്തിലുള്ള കവറാൾ പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ട്രാക്ടർ പോലുള്ള മെഷീൻസ് ട്രില്ലർ പോലുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അധികം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും മെഷീനറീസിന്റെ പാർട്സിൽ കുടുങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആയതിനാൽ നല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുവാനും കൂടാതെ അതിന് മുകളിൽ നല്ല പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് തന്നെ ധരിക്കുവാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കോമൺ പി പി ഇ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഡയറി വർക്കേഴ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്ന ഡയറി ഫാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കോമൺ എക്വിപ്മെന്റ്സ് അഥവാ കോമൺ പി പി ഇസ് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യത്തേതാണ് ഗ്ലൗസ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഗ്ലൗസ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം തിക്ക് ഗ്ലൗസും നോർമൽ തിൻ ഗ്ലൗസും തിക്ക് ഗ്ലൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം കൈയുടെ മുട്ടുഭാഗം വരെ കവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല റബ്ബറിൽ തീർത്ത ഗ്ലൗസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൗസുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഹാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് സർഫസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക കൂടാതെ ഷാർപ്പ് ടൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ നോർമൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൗസ് സാധാരണയായിട്ട് ജനറൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കൈകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഗ്ലൗസ് ആർ യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊട്ടക്ട്
they are used in dairy farm for various routine farm activities palatharam activities seyvan vendittu namakku dubayogikkam sadharana gathil farmin agathu joli cheyumbolum farmine porathu joli cheyumbolum oru pole ubayogikkan pattiya shoes aanu gumbootukal ennu parayunnathu idu nammade kaalile samrakshikka mathram allade in case edekkalum sahajaryathil പശു തൊഴിക്കുകയോ ചവിട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാലിൽ അധികം ക്ഷതം പറ്റാതെയും കൂടാതെ ഫാമിന് പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് തടയുവാനും സ്ലിപ്പറി സർഫേസ് ഒഴിവാക്കുവാനും ഷാർപ്പ് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാതിരിക്കാനും വാട്ടർ പെൻട്രേഷൻ തടയാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു ആകെ മൊത്തം കാലിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ബൂട്ട്സ് അഥവാ ഷൂസ് ആണ് സേഫ്റ്റി ഷൂസ് ഓർ ഗംബോട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗോഗിൾസ് ഗോഗിൾസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡൈവേഴ്സ് അഥവാ കടലിൽ മുങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആഴക്കടലിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഗോഗിൾസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ അത് കൂടാതെ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡയറി ഫാമിൽ ധാരാളം പൊടി പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ണിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാനും കെമിക്കൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്യൂംസ് കണ്ണിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടി മറ്റ് ചെറിയ തീയുടെ പൊരിയൊക്കെ കണ്ണിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ഇത് സഹായകമാകും ഗോഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണിൽ ധരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കണ്ണട പോലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇത് കണ്ണിനും കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുവശത്തെയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു they protect the eyes from dust and straw particles and fumes they are used during weeding welding cutting and while working in workshops adutadana ear plugs and ear muffs valare shraddhikkanda oru karyam thaneyana nammada kannu enna pole thane cheviy itterathilulla sadharana gathiye farmil work cheyina samayatha ഫാമിൽ നിന്നും വരുന്ന ഉയർന്ന ഒച്ചകൾ മെഷീൻ ഓപ്പറേഷന്റെ മൂലമോ പലപ്പോഴും പിക് ഫാമിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരിക പിക്സിന്റെ സൗണ്ട് വളരെ അരോചകമായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഹെവി സൗണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചെവിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്വിപ്മെന്റ് ആണ് ഇയർ പ്ലഗ്സ് ആൻഡ് ഇയർ മാസ് നേരിട്ട് ഇയർ ഹോളിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇയർ പ്ലഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇയർ മാസ് എന്നാൽ ചെവിയെ മൊത്തമായി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ഹെഡ് ഫോൺ വെക്കുന്ന പോലെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണ് ഇയർ മഫ്സുകൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചെവിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇയർ പ്ലക്സും ഇയർ മഫ്സും അടുത്തതാണ് ഫേസ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെൽമെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഫ്യൂംസും ഹീറ്റും ഒക്കെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കെമിക്കൽസും സോൾവെൻസും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫേസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് ഫേസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ഉപരി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും സഹായിക്കുന്നു മാസ്കിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫേസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്വിപ്മെന്റ് സച്ച് ആസ് ഹെൽമെറ്റ്സ് അടുത്തതാണ് ഹാർഡ് ഹാറ്റ്സ് ഹാർഡ് ഹാറ്റ്സ് അഥവാ തൊപ്പികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവും കൗ ബോയ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല കട്ടിയുള്ള ലെതർ കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാറ്റ് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തലയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും കൂടാതെ ഹീറ്റും കോൾഡിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാനും സഹായകമാകുന്നു ഫാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ് ഹാറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ഹെവി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും മുകളിൽ കയറി നിന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽമെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നമ്മുടെ ഹെഡിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്രീത്തിംഗ് അപ്പാരറ്റസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ബ്രീത്തിംഗ് അപ്പാരറ്റസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്
കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അടച്ചുറപ്പുള്ള എയർ സർഫി എയർ അധികം കയറാത്ത റൂമുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും സൈലോസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ബ്രീത്തിങ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോ ഡിസ്ട്രസ് കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺഫൈൻഡ് ഏരിയയിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ കുറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ബ്രീത്തിങ് അപ്പാരറ്റസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് സഹായകമാകും അത്രയുമാണ് കോമൺ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാ ഭാഗവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു വീണ്ടും കാ